ఈ వీడియోలో మనం వర్డ్స్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ద రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ లేకపోతే రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా దాని నుంచి డిరైవ్ అయిన వర్డ్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో ఆ వర్డ్స్ ఏంటో కొన్ని చూద్దాం కొన్ని వర్డ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాం సో ఈ వీడియోలో మనం ఓన్లీ కేవలం రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్ నుంచి వచ్చిన వర్డ్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం సో మన ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే గ్రాగ్ గ్రాగ్ అంటే అట్ స్ట్రాంగ్ ఆల్కహాల్ మిక్స్డ్ ఆల్కహాల్ లైక్ రమ్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్ అనమాట అంటే రమ్ని వాటర్లో మిక్స్ చేసుకుంటే వచ్చిన మిక్సర్ని గ్రాక్ అంటాం సో దీని బేసిక్ స్టోరీ ఏంటంటే అప్పట్లో బ్రిటిషర్స్ టైంలో బ్రిటిష్ అడ్మైరల్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు అడ్వర్డ్ అని నేమ్స్ అని అవసరం మళ్ళీ అడ్వర్డ్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు అంటే హై పొజిషన్ అనమాట అప్పట్లో ఏంటంటే హై పొజిషన్లో ఇప్పుడు మన ఇండిపెండెన్స్ టైంలో కూడా చూడండి బ్రిటిషర్స్ జడ్జెస్కి వైట్ కలర్ విగ్ ఉంటుంది అది యాక్చువల్ విగ్ అనమాట హెయిర్ కాదు సో అందుకే బిగ్ విగ్స్ అని ఉంటాం బిగ్ విగ్స్ అంటే పెద్ద పదవిలో ఉన్న వాళ్ళని బిగ్ విగ్స్ అంటాం సో ఆ బిగ్ విగ్ అనేది అక్కడి నుంచి డెరవ్ అయింది అప్పట్లో ఏంటంటే ఇలైట్ పీపుల్ అంతా కూడా ఆ విగ్స్ పెట్టిన వాళ్ళు అది సోషల్ స్టాటస్ సింబల్ అనమాట అలాగే కొంతమంది ఫెదర్ ఇన్ ద క్యాప్ అంటాం కదా సో అది కూడా అనమాట సో బాగా హై అఫీషియల్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ హ్యాట్లో ఫెదర్స్ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళ అచీవ్మెంట్స్కి రిప్రజెంటేషన్ అది సో అప్పట్లో ఏంటంటే విగ్స్ వేసుకునే వాళ్ళు ఇంకోటి కోట్ వేసుకునే వాళ్ళు ఇది కోట్ సో దాన్ని క్లోక్ అంటాం అనమాట క్లోక్ అంటే ఆ కోట్ ఇప్పుడు ఒక ఈ అమ్మాయి డ్రెస్ పైన ఇంకోటి కోట్ వేసుకుంది కదా అలాగా అలాగే ఈయన చూడండి ఈయన ఏదో జనరల్ అడ్మైరల్లో ఇలాంటి హై పొజిషన్లో ఉన్నాయని ఏం చేస్తారంటే ఈ విగ్ ఒకటి ఇది యాక్చువల్ ఒరిజినల్ హెయిర్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు సో విగ్ అనమాట ఇది విగ్ విగ్ అలాగే ఈ క్లోక్ ఈ క్లోక్స్ నేసుకున్నారు అనమాట ఈ క్లోక్ జనరల్గా ఆ అడ్మైరల్ వాడిన క్లోక్ ఏంటంటే మేడ్ ఆఫ్ సిల్క్ సో సిల్క్తో మేడ్ అయిన క్లోక్ని ఏమంటారంటే గ్రోగ్రామ్ అంటారు గ్రోగ్రామ్ అంటే దాని స్పెల్లింగ్ ఇది గ్రోగ్రామ్ గ్రోగ్రామ్ క్లోక్ సో ఆ గ్రోగ్రామ్ క్లోక్ ఏంటంటే సిల్క్ సిల్క్ క్లోక్ వేసినవాడు అనమాట సో అందుకని చెప్పి ఆయనకి నిక్ నేమ్ గ్రాగ్ అని పెట్టారు వాళ్ళ సై సైలర్స్ వాళ్ళ సోల్జర్స్ గ్రాగ్ అని పెట్టారు ఇప్పుడు ఆయన చేసే పని ఏంటంటే వీళ్ళ సోల్జర్స్ అందరికీ కూడా రమ్లో వాటర్ కలుపుకుని తాగమని సజెస్ట్ చేసేవాడు అది ఎన్ఫోర్స్ చేసేవాడు అనమాట సో వాళ్ళ సోల్జర్స్ అందరూ కూడా రమ్లో వాటర్ కలుపుకుని తాగాలని సో వాళ్ళు ఆయనకి నిక్ నేమ్ గ్రాగ్ అని పెట్టారు ఆయనకు కాదు ఈయన ఈయన ఇచ్చే లిక్విడ్కి గ్రాగ్ అని పెట్టారు అనమాట సో ఆయన ఏదైతే తాగమంటాడో దాన్ని గ్రాగ్ అని పెట్టారు అది అలా రెగ్యులర్ యూసేజ్ అయ్యి అయ్యి చివరికి రమ్ మిక్స్ విత్ వాటర్ అంటే గ్రాగ్ అయ్యింది అది అలాగే ఇక్కడ గ్రాగి అని ఉంది కదా గ్రాగీకి గ్రాగ్కి లింకే లేదు సో జస్ట్ ఈ వర్డ్తో పాటు ఇంకో వర్డ్ నేర్చుకుంటారని ఈ గ్రాగి ఇక్కడ యాడ్ చేశాను గ్రాగి అంటే వీక్ అండ్ అనేబుల్ టు మూవ్ వెల్ ఆర్ థింక్ క్లియర్లీ బికాజ్ యు ఆర్ ఇల్ ఆర్ టైర్డ్ అనమాట ఓకే అది గ్రాగి అంటే నెక్స్ట్ వర్డ్ మార్టినెట్ మార్టినెట్ అంటే వెరీ స్ట్రిక్ట్ మార్టినెట్ అనేది నవ్ను ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాడంటే వాళ్ళని మార్టినెట్ అని వచ్చాను అనమాట సో మార్టినెట్ ఎట్లా వచ్చిందంటే ఒక మనిషి పేరు నుంచి వచ్చింది జీన్ మార్టినెట్ అని ఆయన ఒక జనరల్ ఈయన యూరోపియన్ జనరల్ అక్కడ లూయిస్ ఫోర్టీన్ దగ్గర జనరల్ అనమాట ఆయన స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాడు సో ఆయన నుంచి వచ్చిన క్యారెక్టర్ ఇది మార్టినెట్ స్ట్రిక్ట్ కాబట్టి ఆ స్ట్రిక్ట్ అనే వర్డ్కి మార్టినెట్ అని పెట్టారు సో మార్టినెట్ అంటే పర్సన్ హూ ఈజ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ నెక్స్ట్ వర్డ్ ఫిలిపిక్ ఫిలిపిక్ అంటే స్ట్రాంగ్ యాంగ్రీ స్పీచ్ గివెన్ ఇన్ పబ్లిక్ కండెమ్నింగ్ సమ్ వన్ ఆర్ అటాకింగ్ సమ్ వన్ అంటే ఒక పబ్లిక్లో ఒకరిని పబ్లిక్గా దూషించడం మీరు చేసే తప్పను ఇట్లా దూషించడాన్ని ఫిలిపిక్ అంటాం సో ఫిలిపిక్ ఇది ఎట్లా వచ్చిందంటే ఫిలిప్ టూ అనే ఒక రాజు ఆయన ఆయనకు వేరే ప్లాన్స్ ఏవో ఉంటే అది ఇదనమాట ఆ గ్రీస్ సిటీని ఒకటి చేయడం మనం ఆయన కొంచెం ప్లాన్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఆ ప్లాన్స్ని తిప్పుకొడుతూ ఒక అపోజిట్ బై డెమోస్తెనిస్ ఆయన పేరు డెమోస్తెనిస్ సో హీ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఆరేటర్ సో ఈ ఫిలిపిక్ ప్లాన్స్ని తిప్పుకొడుతూ జనాల్లో అవేర్నెస్ తేవడానికి పబ్లిక్ కండమ్నేషన్ చేసేవాడు అంటే పబ్లిక్గా ఫిలిప్ ఫిలిప్ని తిట్టేవాడు అనమాట సో దాన్ని ఫిలిపిక్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు ఫిలిపిక్ అంటే ఈయన పేరే పెట్టవచ్చు కదా ఈయన పేరు ఎందుకు పెట్టారంటే ఫిలిప్ అనే ఏమైనా ఫేమస్ అనమాట హీ ఈజ్ అన్ ఎంపరర్ సో హీ ఈజ్ అ కింగ్ కాబట్టి సో ఆయన పేరు మీద ఈ వర్డ్ ఫేమస్ అయింది అందుకని ఫిలిపిక్ అంటే స్ట్రాంగ్ యాంగ్రీ స్పీచ్ గివెన్ ఇన్ ఏ పబ్లిక్ ఓకే పబ్లిక్ కండమ్నేషన్ ఫిలిపిక్ అంటాం నెక్స్ట్ పైరిక్ విక్టరీ పైరిక్ విక్టరీ అంటే ఏదన్నా ఒ
సో ఇది స్టోరీ అట్లా వచ్చిందంటే పైరస్ వాజ్ ఎ జనరల్ అండ్ హీ మేడ్ మెనీ సక్సెస్ బ్యాటిల్స్ ఓకే బట్ ఎట్ ఎస్ఐఎల్ఎం ఈ ఈ స్టోరీ అంతా చదవండి ఇది జనరల్గా ఏంటంటే పైరస్ అనే జనరల్ గురించి చెప్తాడు ఆయన ఏంటంటే సక్సెస్ఫుల్ బ్యాటిల్స్ చాలా చేస్తాడు సో ఆయన చెప్పిన మాటలు అనమాట ఇది ద ఫ్లా ద ఆర్మీ డిస్ట్రాడ్ అపాన్ ద అకేషన్ హీ వాజ్ సపోజ్ టు హ్యావ్ సెడ్ వన్ మోర్ విక్టరీ అండ్ వీఆర్ లాస్ట్ అంటే ఇంకొక యుద్ధం చేస్తే లాస్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో విక్టరీ అనేది యాక్చువల్గా లాస్తో సమానం సో ఆయన చెప్పిన వర్డ్ కాబట్టి పైరిక్ అంటే దాని మీనింగ్ అది నెక్స్ట్ స్పూనరిజం స్పూనరిజం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ లాస్ట్ వర్డ్ చూడండి కాంకరింగ్ కింగ్స్ కాంకరింగ్ కింగ్స్ అన్నాను నేను కానీ మాట్లాడేటప్పుడు ఫ్లోలో కింకరింగ్ కాంగ్స్ అంటాం అనమాట అంటే ఒక వర్డ్ ఉందంటే ఫస్ట్ వర్డ్ని లాస్ట్ వర్డ్తో రిప్లేస్ చేస్తాం లాస్ట్ వర్డ్ని ఫస్ట్ వర్డ్తో రిప్లేస్ చేస్తాం దాన్ని స్పూనరిజం అంటాం సో అది ఎలా వచ్చిందంటే డబ్ల్యూఏ స్పూనర్ అనే పర్సన్ ఇంగ్లాండ్లో ఉండేవాడు ఆయనకు ఉన్న హ్యాబిట్ అనమాట ఇది అంటే ఫ్లోలో ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఫ్లోలో ఫస్ట్ వర్డ్ లాస్ట్ వర్డ్ ఇంటర్చేంజ్ అయిపోయింది సో ఈ హ్యాబిట్ని స్పూనరిజం అంటాం రైట్ నెక్స్ట్ మొసీలియం మొసీలియం అంటే సమాధులు కానీ హైలీ ప్రామినెంట్ పర్సన్ సమాధులు లేకపోతే హిస్టారికల్ ప్రామినెన్స్ ఉన్న సమాధుల్ని మొసీలియం అంటాం అనమాట అంతేకాని తోమ్స్ అను ఓకే తోమ్స్ వేరు మొసీలియమ్స్ వేరు రెండు సమాధులే కానీ వా వాటి ప్రామినెన్స్ వేరు అనమాట అంటే సమాజంలో బాగా పలుకుబడి ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే హిస్టారికల్ ప్రామినెన్స్ ఉన్న వాళ్ళ వాళ్ళకు వీటిని మోసీలియమ్స్ అంటాం దీని డెరివేషన్ ఎలా వచ్చిందంటే మోసిలస్ అనే కింగ్ అయిన కింగ్ ఉండేవాడు ఆయన చనిపోతే ఆయన భార్య ఈ సమాధిని కట్టిస్తుంది సో ఆయన మీద ఉన్న ప్రేమతో ఇక్కడ స్టోరీ కూడా రాసా ఆ స్టోరీల ప్రకారం ఏంటంటే వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట సో ఆయన కాల్ చేశాక ఆ యాషస్ని ఓటర్లో కలుపుంత అవుతుంది తాగాక ఆవిడ ఆయన హస్బెండ్కి గుర్తుగా ఈ మౌసిలియం కట్టిస్తుంది దీన్ని సో ఆయన పేరు మీద కట్టించింది కాబట్టి సో ఆ రిప్రజెంటేషన్స్తో ఉన్న వాటిని అంతా కూడా మనం మౌసిలియమ్స్ అంటాం అంటే పెద్ద పెద్ద సమాధులు లేకపోతే హై ప్రామినెన్స్ ఉన్న సమాధులు మౌసిలియమ్స్ అంటాం అంటే ఎగ్జాంపుల్ మన గాంధీ సమాధులు కానీ నెహ్రూ ఇట్లా సో ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ వాటితో అలా అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ వర్డ్ బ్యానల్ బ్యానల్ అంటే ఆర్డినరీ ఆర్ బోరింగ్ అనమాట ఆర్డినరీ కానీ బోరింగ్ కానీ ఈ బోర్ ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది అంటే రెగ్యులర్ యూసేజ్ వాడి వాడి ఇప్పుడు కొన్ని సామెతలు ఉంటాయి నా నాట్ బట్ లా నాట్ ద లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ అని ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా ఇలాంటి మనం ఎగ్జామ్లో రాయకపోవడం బెటర్ ఎందుకంటే దే ఆర్ బ్యానల్ యూసేజెస్ అంటే ఎప్పుడో నేను చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నామంటే లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ అంటాం కదా అలాంటివి వాడకుండా ఉండడం బెటర్ అంటే ట్రై టు అవాయిడ్ బ్యానల్ యూసేజెస్ ఇన్ యువర్ ఎస్ఏ రైటింగ్స్ ఓకేనా సో బ్యానల్ అంటే దాని మీనింగ్ ఇప్పుడు ఒక ఒకే దాన్ని పదే పదే వాడడం వల్ల వచ్చే బోర్ ఫీలింగ్ అనమాట సో దీని స్టోరీ ఏంటంటే అప్పట్లో రిచ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు కొన్ని మిల్స్ ఓన్ చేసేవాళ్ళు అలాగే ఆర్డినరీ పీపుల్ కూడా మిల్స్ ఉండే కానీ అక్కడ రూల్ ఏంటంటే అక్కడ ఉండే ఆ ఊర్లో ఉండే సమ కామన్ పీపుల్ అంతా కూడా వాళ్ళ రైస్ని ఆ మిల్స్లోనే ఆడించాలి ఆ మిల్స్ని బ్యానల్ మిల్స్ అంటా మిల్స్ అంటారు అనమాట అంటే ఆ రిచ్ పీపుల్కి ఉండే మిల్స్ని బ్యానల్ మిల్ మిల్స్ అంటారు సో ఆ బ్యానల్ మిల్స్ ఎలా అయిపోయిందంటే చివరికి ఇంకా వాడి వాడి జనాలంతా కూడా నార్మల్ మిల్స్ అని బంద్ అయిపోయి ఓన్లీ ఎవరిదైతే బిగ్ విగ్స్ ఉన్నారో ఎలైట్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళ మిల్స్ ఫేమస్ అవుతాయి అనమాట అంటే జనాలు దానికి అలవాటు పడిపోతారు అంటే ఇంకా మిల్ అంటే వాళ్ళు గుర్తు వచ్చేది అదే అనమాట సో ఆ బ్యానల్ మిల్స్ దగ్గరికే వెళ్ళేవాళ్ళు సో అలా వెళ్ళి వెళ్ళి అది ఎప్పుడు రొటీన్ హ్యాబిట్ అయిపోయింది కాబట్టి బ్యానల్కి ఈ మీనింగ్ని అస్క్రైబ్ చేశారనమాట యూసేజ్లో రైట్ నెక్స్ట్ బ్లర్బ్ బ్లర్బ్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ టు ఎ నోవెల్ నోవెల్ కానీ బుక్ కానీ ఏదన్నా షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనమాట అబౌట్ ద బుక్ అంటే మనం బుక్ చూడంగానే ఫస్ట్ డిస్ ఇంట్రడక్షన్ చూస్తే అర్థమైపోద్ది ఆ బుక్ దేని గురించి ఆ బుక్ ఎందుకు రాశారు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతుంది ఏ సర్కంస్టాన్సెస్ బేస్ చేసుకుని రాశారు ఇవన్నీ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేదే బ్లర్బ్ అంటాం సో ఇది ఎలా డెరైవ్ అయిందంటే అప్పట్లో రైటర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ బుక్స్కి ఫస్ట్ ఫ్యూ పేజెస్ కూడా ఈ ఈ ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రడక్టరీ పేజెస్ కింద వాడేవాళ్ళు అంటే ఆ బుక్ని పోగడం ఆ బుక్ ఇప్పుడు సపోజ్ దానికి పబ్లిసిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడైతే సోషల్ మీడియా పబ్లిసిటీ ఉంది అప్పట్లో పబ్లిసిటీ ఎలా అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రంట్ పేజెస్లో ఆ రైటర్ గురించి పోగొడుకునే వాళ
ఒక అమ్మాయి పేరు బ్లర్బ్ ఆమెని హైర్ చేసుకున్నాడు ఆ అమ్మాయి చేసే పని ఏంటంటే ఈయన బుక్ ఎప్పుడు కూడా చేతిలో పట్టుకుని తిరుగుతుంది జనరల్గా ఏం చేస్తాడు ఈయన ఈ రైటర్ పెద్ద పెద్ద మీటింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వేరే రైటర్స్తో సింపోజియమ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు అందరూ కూడా వాళ్ళ బుక్స్ని పాకెట్లో పెట్టుకుంటారు వాళ్ళందరూ కోట్స్ వేసుకుంటారు ఓకే అప్పట్లో మీరు చూడండి నైన్టీన్ ఫార్టీస్ వీడియోస్ చూస్తే ఇంగ్లాండ్లో గట్ట ఓల్డ్ వీడియోస్ అన్నిట్లో హై పీపుల్ హై సొసైటీ లేకపోతే హై పొజిషన్ లేకపోతే వెల్ వెల్ సెటిల్ పీపుల్ అంతా కూడా సూట్స్ కోట్స్ వేసుకుంటారు జాకెట్స్ సో ఆ జాకెట్స్లో పెట్టుకుంటారు అనమాట బుక్స్ కానీ ఈయన మాత్రం అలా చేయకుండా ఒక అమ్మాయి బ్లర్బ్ అనే అమ్మాయిని హైర్ చేసుకుని ఆ అమ్మాయితో క్యారీ చేయించు కూడా బుక్ దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అందరికీ కనిపించేలాగా ఓపెన్గా పెట్టేది బుక్ని ఇట్లా పట్టుకుని ఉండేది సో చూసిన వాళ్ళందరూ అడిగేవాళ్ళు ఏంటి ఆ బుక్ అని అడిగితే ఇంకా ఆ అమ్మాయి ఆ ఇంతకుముందు ఉండే ఇంట్రడక్షనరీ పేజెస్లో ఉండే మ్యాట్ ఉంటుంది కదా దాన్నే చెప్పేది అనమాట అంటే ఆ బుక్ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పేది ఇది రాసింది ఈ రైటరు ఆయన అచీవ్మెంట్స్ ఇది ఈ బుక్ దీని గురించి అని అందరికీ చెప్పేది అనమాట సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ ప్రాపగేటింగ్ అంతే ఓకేనా ఒక క్రియేటివ్ వేలో ఆలోచించి అలా ట్రై చేశాడు సో ఆ అమ్మాయి పేరు మీద వచ్చింది ఇప్పుడు బ్లర్బ్ తెలుగులో మీనింగ్ చూస్తే గ్రంథ ప్రశంస అంటే ఒక గ్రంథాన్ని పొగడ్డం అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ హెకెల్ అంటే ఇరిటేట్ చేయడం ఇంటరప్ట్ చేయడం సో టు ఇంటరప్ట్ అండ్ ట్రై టు ఎంబరస్ సమ్ వన్ హూ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఇన్ పబ్లిక్ పబ్లిక్లో ఇంటరప్ట్ చేసి ఎంబరస్ చేయడం అనమాట సో అది హెక్లర్ సో అలా చేసేవాడిని హెక్లర్ అంటాం నౌన్ హెకెల్ అంటే వెర్బ్ ఇది సో హెకెల్ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే ఈ టూల్ ఉంది కదా దీన్ని బేస్ చేసిన వచ్చింది సో అప్పట్లో దీన్ని హెకల్ అనేవాళ్ళు ఈ టూల్ దేనికి వాడతారంటే చాఫింగ్ చేయడానికి సపోజ్ ఫ్లాక్ సీడ్స్ కానీ హెంప్ కానీ వీటిని క్లీన్ చేయడానికి వాడే టూల్ ఇది ఓకేనా సో దీన్ని ఇప్పుడు ఇమాజిన్ చేసుకోండి మీ హెడ్లో లేకపోతే జుట్టుని మనం దీంతో మనం రబ్ చేస్తే ఓకే దాన్ని రఫుల్ చేస్తే ఇరిటేటింగ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా సో ఆ ఫీలింగ్ని హెకల్ అంటాం రైట్ అలా చేసేవాడిని హెక్లర్ అంటాం అంటే ఎవరైతే మిమ్మల్ని ఇరిటేట్ చేసి ఎంబరేజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని హెక్లర్ అంటాం రైట్ నెక్స్ట్ రిగ్మరోల్ రిగ్మలో రిగ్మరోల్ అంటే ఎ లాంగ్ కన్ఫ్యూజింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే కంప్లీట్ స్టేట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ రిగ్మరోల్ రైట్ ఇది దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ ఏంటంటే అప్పట్లో కింగ్ ఎడ్వర్డ్ వన్ ఈయన స్కాట్లాండ్ని ఆక్రమించుకుందాం అనుకున్నాడు ఆక్రమించుకున్నాడు సో ఆ స్కాట్లాండ్ కింగ్స్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు స్ట్రాంగ్ కాదనమాట వీక్ సో ఇంగ్లీష్ కింగ్ అడ్వర్డ్తో పోలిస్తే వీళ్ళ ఆ స్కాటిష్ ఆర్మీ ఆ నే నోబుల్స్ కూడా చాలా సబ్మెస్ ఎందుకంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ మిలిటరీ పవర్ అనమాట సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏం చేయాలి సరెండర్ అయిపోవాలి సో కానీ వీళ్ళు తెలివిగా ఏం చేస్తారంటే సరెండర్ అయ్యేటప్పుడు ఎలాగన్నా కొంచెం ట్రబుల్ క్రియేట్ చేయాలి ఎవరికి అడ్వర్డ్ వన్కి డైరెక్ట్గా సబ్ 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 సబ్మిట్ అవ్వడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదనమాట సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక లాంగ్ ఎలి ఎలిజియన్స్ ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేస్తారు ఏది ఎలిజియన్స్ డాక్యుమెంట్స్ అనమాట అంటే సబ్మిట్ అవుతున్నప్పుడు కొన్ని ఉంటాయి కదా ఫార్మాలిటీస్ సో ఆ రూల్స్కి ఒక పెద్ద గ్రంథం లాంటి ఒక బుక్ తయారు చేస్తారు డాక్యుమెంటరీస్ ఓకే దాంతో వాళ్ళని కొంచెం ఏడిపిద్దాం కొంచెం ఇబ్బంది పెడదాం అనే ఉద్దేశంతో చేస్తారనమాట సో ఆ డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే ఈ ఎలిజియన్స్ యొక్క రూల్స్ ఇలాంటివి అనమాట రూల్స్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ సో అది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది ఆ డాక్యుమెంట్ దాని పేరు రెగ్మరోల్ ఇప్పుడు ఆ రెగ్మరోల్ యూసేజ్ ఎలా వచ్చిందంటే ఏదైనా పని కానీ ఏదైనా ఏదైనా ఒక పనిలో ఎక్కువ ఇంట్రికసీస్ ఉండి చాలా కాంప్లికేటెడ్గా కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటే దాన్ని రిగ్మరోల్ అంటాం రైట్ ఇక చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో త్రూ ద రిగ్మరోల్ ఆఫ్ టేకింగ్ హిమ్ టు కోర్ట్ అంటే ఆ కన్ఫ్యూజింగ్ టాస్క్ అని అర్థం అక్కడ రైట్ ప్రొసీజర్స్ ఇప్పుడు కోర్టుకి తీసుకెళ్ళాలంటే రిగ్మరోల్ అంటుంది దాన్ని ఏంటంటే ఒక పని కాదు చాలా ఇంట్రికసెస్ ఉంటాయి అక్కడ ఒక పర్సన్కి మన కంట్రీలో ఒక హ్యాంగింగ్ చేయాలన్నా కూడా సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఓకే సింపుల్గా హ్యాంగ్ చేయడం కాదు సో ఆ కాంప్లికేటెడ్ స్టెప్స్ ఆ కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజర్ని మనం రిగ్మరోల్ అంటాం రైట్ నెక్స్ట్ వర్డ్ రాస్టర్ రాస్టర్ అంటే ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆన్ ఆన్ ఎ స్పోర్ట్స్ టీమ్ ఆర్ ఆన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంకో మీనింగ్ ఉంది లిస్ట్ ఆఫ్ జాబ్స్ దట్ ఎ పర్సన్ హ్యాస్ టు డూ దాన్ని కూడా రాస్టర్ అంట
నెక్స్ట్ వర్డ్ ర్యామ్ ర్యామ్ అంటే చూడండి ఈ షిప్కి ముందు ఉంది కదా షార్ప్గా ఇది సో ర్యామ్ అంటే ఏం లేదు అసలు ఫస్ట్ వెర్బ్ ఫామ్లో తీసుకుంటే ర్యామ్ ఇంటూ అంటాం ఒక కార్ ఒక ట్రీని ఏ కార్ ర్యామ్డ్ ఇంటూ ఏ ట్రీని అంటాం ట్రీ అంటాం ర్యామ్ ద ట్రీ కాదు ర్యామ్ ఇంటూ ద ట్రీ ఆ ప్రిపోజిషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ర్యామ్ ఇంటూ అంటే గుద్దుకోవడం అనమాట రైట్ చాలా సివియర్గా డ్యాష్ అవ్వడం సో ర్యామ్ అంటే గుద్దుకోవడం ఇటు చూడండి ర్యామ్ ఇంటూ అంటే క్రాష్ వైలెంట్లీ ఎగనెస్ట్ ఈ వర్డ్ ఎలా వచ్చిందంటే పూర్వకాలం వార్షిప్స్లో షిప్ ఫ్రంట్ అది దాన్ని ర్యామ్ అంటాం అది చాలా షార్ప్గా డ్యామేజ్ చేసే విధంగా ఉంటుంది అనమాట వేరే షిప్ అపోనెంట్ షిప్ని హిట్ చేసినప్పుడు ఆ అవతల షిప్ బ్రేక్ అయిపోయే విధంగా షార్ప్గా మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు దాన్ని ర్యామ్ అంటాం ఈ పార్ట్ని ర్యామ్ అంటాం రైట్ సో అది అందుకే ర్యామ్ ఇంటూ అంటే క్రాష్ వైలెంట్లీ అని అర్థం నెక్స్ట్ వర్డ్ రోస్ట్రమ్ రోస్ట్రమ్ అంటే ఏ స్మాల్ ప్లాట్ఫామ్ దట్ యూ స్టాండ్ ఆన్ వేర్ యు ఆర్ మేకింగ్ స్పీచ్ మనం నుంచుని క్లాస్ తీసుకున్న స్పీచ్ ఇచ్చిన దాన్ని ఎక్కడైతే నుంచి ఉంటామో దాన్ని రోస్ట్రమ్ అంటాం అంటే పోడియం అనమాట రైట్ సో పోడియం అంటే ఏం లేదు మళ్ళీ పాడ్ పాడ్ అంటే లెగ్స్ అని అర్థం మనం కాలు పెట్టే చోటు పోడియం అంటాం సో రోస్ట్రమ్ అంటే అది సో ఈ రోస్టం ఎలా డిరైవ్ అయిందంటే అప్పట్లో స్పీకర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ రోమన్ రోమన్స్ ఏం చేసేవాళ్ళండి అప్పట్లో వార్షిప్స్ ఉండే కదా సో వాళ్ళు ఏ ఏ వార్షిప్స్ని అయితే అటాక్ చేసి దాన్ని విన్ అవుతారో డిస్ట్రాయ్ చేసాక విన్ అవుతారు కదా సో ఆ విన్ అయిన ఆ ఓడించేసిన షిప్ ర్యామ్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రంట్ పార్ట్ని ర్యామ్ అన్నాం కదా ఆ ర్యామ్స్ని తీసుకొని వాటి మీద నుంచి స్పీచెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళ కమాండర్స్ సో అవతల వాళ్ళ షిప్ని ఓడించాక ఆ క్యాప్టెన్ ఉంటాడు కదా విన్ అయిన క్యాప్టెన్ సో ఓడిపోయిన షిప్ యొక్క ర్యామ్ని కట్ చేసి తీసుకొని వాటిని ప్లాట్ఫామ్ కింద పెట్టి వాటి మీద నుంచుని స్పీచ్ ఇచ్చేవాడు అదేంటంటే ఇట్స్ అ సింబల్ ఫర్ గ్రేట్నెస్ అనమాట దే ఫీల్ ప్రౌడ్ ఓకే సో వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే రోమన్స్ యూస్ టు డెకరేట్ విత్ ద రోస్ట్రమ్ ఆర్ బీక్స్ రోస్ట్రమ్ అంటే ఏంటంటే బీక్ బీక్ అంటే ఏంది మళ్ళీ ఫ్రంట్ పార్ట్ని బీక్ అంటాం ఓకే సో ఆ షిప్స్ యొక్క బీక్స్ని అంటే ఆ షిప్ యొక్క రోస్ట్రమ్ని తీసుకుని వాటి మీద ఉంచిన సో అందుకనే రోస్ట్రమ్ అంటే మనకి డయస్ పోడియం అయింది అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ వర్డ్ గ్యాస్కన్ గ్యాస్కన్ అంటే గొప్పలు చెప్పుకోవడం అంటే ఎ పర్సన్ ఎండలిజ్డ్ ఇన్ గ్యాస్కన్ ఎయిడ్ హీ వుడ్ బీ గివింగ్ ఎవే ఎక్స్ట్రా వెగెంట్ ఎక్స్ట్రా వెగెంట్ అంటే టూ మచ్ ఎక్స్ట్రా వెగెంట్ బోస్టింగ్ అండ్ బ్రగడాష్యో బ్రగడాష్యో అంటే గొప్పలు చెప్పుకోవడం బ్రాగింగ్ అనమాట బ్రాగింగ్ అంటే గొప్పలు చెప్పుకోవడం సో గ్యాస్ కన్ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఏరియాకి ఒక్కొక్క స్టీరో టైప్స్ ఉంటాయి ఎట్లా అంటే గ్యాస్ కని అనేది ఒక ప్రోవిన్స్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ అక్కడ ఉండే జనాలు జనరల్గా బాగా గొప్పలు చెప్పుకుంటారు అని పేరు ఉందన్నమాట సో అందుకని గ్యాస్కొనేడ్ లేకపోతే గ్యాస్కన్ అంటే గొప్పలు చెప్పుకోవడం అని దీనికి సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అమెరికాలో మిసోరి అని ఒక ప్లేస్ ఉంది అక్కడ ఉండేవాళ్ళంతా స్కెప్టికల్ పీపుల్ అనమాట అంటే ఆ ఏరియాలో ఉండేవాళ్ళు ఎవరిని తొందర నమ్మరు అన్నీ అందరినీ అనుమానిస్తారు అని వినికిడి ఉందన్నమాట సో అదొక స్టీరియో టైప్ సో ప్లేస్ బట్టి వచ్చింది సో గ్యాస్కన్ అనేది ఒక ఫ్రెంచ్ కాలనీ కాబట్టి అక్కడ ఉండే ప్రజలంతా గొప్పలు చెప్పుకుంటారు కాబట్టి సో గ్యాస్కొనేడ్ గ్యాస్కన్ అంటే గొప్పలు చెప్పుకోవడం బోస్ట్ఫుల్ స్పీచ్ రైట్ నెక్స్ట్ మ్యావరిక్ మ్యావరిక్ అంటే యాన్ అన్యూజువల్ పర్సన్ హూ హ్యాస్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ అండ్ వేస్ ఆఫ్ బిహేవింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ పీపుల్ అండ్ ఈస్ ఆఫెన్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ మ్యావరిక్ అంటే ఇట్స్ అ పాజిటివ్ వర్డ్ సో అందరికన్నా డిఫరెంట్గా ఆలోచించి హైలీ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే పర్సన్ని మ్యావరిక్ అంటాం అనమాట దీని డెరివేషన్ ఎలా అంటే మ్యావరిక్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యూఎస్ఏ ఇట్ వాజ్ యూజ్ టు ఐడెంటిఫై అన్బ్రాండెడ్ యానిమల్స్ అప్పట్లో యానిమల్స్ని బ్రాండింగ్ చేశారు ఇప్పుడు కూడా అంతే మీరు నార్త్ ఇండియాలో హర్యానా ఇట్లాంటి ప్లేస్లో చూస్తే ప్రతి కౌకి కూడా బ్రాండింగ్ ఉంటుంది అంటే వాటి చెవులకి ఒక యూనిక్ నెంబర్ ఇస్తారనమాట దాన్ని బట్టి అది ఏం బ్రీడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దాని పేరెంట్స్ ఎవరు అంతా తెలుసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి ఇది బ్రాండింగ్ అంటే సో బ్రాండింగ్ చేసేవారు ద కాల్స్ వితౌట్ బ్రాండింగ్ అంటే ఎవరికైతే మదర్ లేరో ఆ వాటికి బ్రాండింగ్ ఉండదు అనమాట వాటిని మ్యావరిక్స్ అంటాం అంటే బ్రాండింగ్ లేటి లేని వాటిని మ్యావరిక్స్ అంటాం సో వన్ మ్యాన్ కాల్ శామ్ యూ నెవర్ బ్రాండెడ్ హిస్ క్యాటిల్ అండ్ హెన్స్ పీపుల్ కన్సిడర్ దోస్ క్యాటిల్ యాజ్ మ్యావరిక్స్ అండ్ టుక్ దెమ్ పుటింగ్ దియర్ ఓన్ బ్రాండ్ నేమ్స్ దస్ మ్
వేరే రూటు నా రూట్ సెపరేట్ అన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తాడు సో అటువంటివన్నీ మ్యావరిక్ అంటాం బట్ ఛాన్సెస్ ఆర్ హీ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ అనమాట రైట్ సో అది మ్యావరిక్ అంటే నెక్స్ట్ చౌనిస్ట్ షౌనిస్ట్ అంటే సమ్వన్ ఎస్పెషలీ ఎ మ్యాన్ హూ బిలీవ్స్ దట్ దేర్ ఓన్ సెక్స్ ఈజ్ బెటర్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ అదర్ సెక్స్ అలాగే ద మ్యాన్ హూ ఫీల్స్ హీజ్ ఓన్ కంట్రీ ఆర్ హీజ్ ఓన్ కాజ్ ఆర్ హీజ్ ఓన్ ఐడియాలజీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ హీజ్ మోర్ డామినెంట్ ఆర్ ప్రిడామినెంట్ దెన్ అదర్స్ సో చౌనిస్ట్ అంటే ఈగోయిస్ట్ అనమాట ఈగోయిస్ట్ అలాగే చౌనిస్ట్ అంటే నేనే గొప్ప నేను నమ్మిందే గొప్ప నిన్న దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా జింగోయిజం అని ఆ జింగోయిజం చావునిజం రెండు ఒకటే సో చావునిజం అనేది ఇంకా కొంచెం మైల్డ్ వర్డ్ అనమాట ఎలా అంటే ఇప్పుడు చావునిస్ట్ చావునిస్ట్ అంటే నౌన్ కదా చావునిస్ట్ చావునిస్ట్ కాదు చావునిస్ట్ అనాలి సో చావునిస్ట్ అంటే నౌన్ కదా సో ఈ చావునిస్ట్కి సినానిమ్ ఏంటంటే జింగో జింగో అనేది కూడా నవ్ను ఓకేనా ఒక మనిషిని జింగో అంటాం అంతేకాని జింగోయిస్ట్ అను జింగోయిజం అనేది ఉంది జింగోయిజం అంటే ఒక ఫినామినన్ అనమాట జింగోయిజం అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్లో ఏంటంటే ఆ జింగోయిజం కాన్సెప్ట్లో ఏంటంటే నేనే గొప్ప నా దేశం గొప్ప నేను నమ్మిందే గొప్ప అని నమ్మే సిద్ధాంతాన్ని జింగోయిజం అంటాం అలాగే షావునిస్ట్ అంటే ఆ సిద్ధాంతాన్ని ఫాలో అయ్యేవాడిని షావునిజ్ షావునిస్ట్ అంటాం లేకపోతే ఆ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మేవాడిని జింగో అంటాం సో జింగో జింగో అనేది నౌన్ షావునిస్ట్ అనేది నౌన్ సో షావునిస్ట్ జింగో ఈ రెండు పక్క పక్కన పెడితే ఏది గ్రేటర్ అంటే జింగో అనేది ఎక్సెసివ్ లెవెల్ అనమాట అంటే ఇట్స్ ఎ మోర్ పవర్ఫుల్ పవర్ఫుల్ అనమాట ఎట్లా అంటే జింగో అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ చావ్ షావునిస్ట్ సో వాళ్ళని జింగోస్ అంటాం సో మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా వాడాలి వర్డ్స్ని ఎట్లా అంటే సింపుల్గా ఒక మనిషి నార్మల్గా మైల్డ్గా చెప్పాలంటే షావునిస్ట్ అంటాం చాలా హార్ష్ వేలో చెప్పాలి చాలా నెగిటివ్ ప్రొజెక్ట్ చేయాలి వాడిని చాలా రూడ్గా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే జింగో అంటాం సో ప్రతి వర్డ్కి కూడా ఒక ఇంగ్లీష్లో ఏ వర్డ్ అన్న చూడండి ఒకే వర్డ్కి డిఫరెంట్ ఒకే మీనింగ్ వచ్చే వర్డ్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ప్రతి దానికి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది ఓకేనా అందుకనే ఒక వర్డ్కి మల్టిపుల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇంగ్లీష్లో సో ప్రతి వర్డ్ సేమ్ కాదు ప్రతి వర్డ్కి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది ఓకే ఒక డెప్త్ ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని కరెక్ట్గా తెలుసుకుంటే వాడడం కూడా చాలా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ వర్డ్ డెరిక్ డెరిక్ అంటే ఎ టాల్ మిషన్ యూజ్డ్ ఫర్ లిఫ్టింగ్ హెవీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎస్పెషలీ ఆన్ షిప్స్ ఈ పిక్చర్లో చూడండి ఇక్కడ ఈ షిప్ మీద డెరిక్ ఇది వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయడానికి వాడుతున్నాం కదా దీన్ని సో ఇది దేని బట్టి వచ్చిందంటే సెవెంటీన్ సెంచరీ దెర్ వాజ్ ఎ మ్యాన్ నేమ్ డెరిక్ హూ వాజ్ ఎ హ్యాంగ్ మ్యాన్ అట్ ఎ ప్రిజన్ సో డెరిక్ వాజ్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ హిమ్ సో ఆ డెరిక్ అనే వ్యక్తి ఏంటంటే చాలా బలంగా ఉండేవాడు సో ఎంత బలంగా ఉండేవాడు అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు హ్యాంగ్ మ్యాన్స్ ఉంటారు కదా హ్యాంగ్ మ్యాన్స్ అంటే ఊరి శిక్ష వేసే ఖైదీలకు లాగుతాడు కదా పులి సో అలాంటి పులి లాగే వ్యక్తి అప్పట్లో చాలా స్ట్రాంగ్ చాలా హైట్ ఫేమస్ పర్సన్ అనమాట సో ఆయనే డెరిక్ అంటాం సో ఆయనకుండే ప్రాపర్టీస్ ఉన్న మిషన్ కూడా డెరిక్ అంటాం అంటే చాలా బలంగా చాలా బరువులు ఎత్తగలిగే కెపాసిటీ ఉన్న మిషన్స్ని డెరిక్స్ అంటాం నార్మల్గా వీటిని షిప్స్లో వాడతాం షిప్స్లోనే కాదు ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్ ఉంటాయి కదా పెద్ద పెద్ద ఫ్లై ఓవర్స్ కట్టేటప్పుడు కట్టా డెరిక్స్ వాడతాం సో దాన్ని డెరిక్ అంటాం రైట్ సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకొన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకుందాం థ్యాంక్